നമസ്കാരം പണ്ട് പുരാതന ഇറ്റലിയിലെ ഒരു രാജാവ് പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു മണിമാളിക പണിത് അതിലൊരു കൂറ്റൻ മണി സ്ഥാപിച്ചു മണിയിൽ നിന്ന് നീണ്ട ഒരു കയറും താഴേക്കിട്ടു എന്നിട്ട് പട്ടണവാസികളോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നിയാൽ ഈ കയറിൽ വന്ന് പിടിച്ച് മണി അടിച്ചുകൊള്ളൂ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ന്യായാധിപൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നീതി നടത്തിത്തരും മണിയുടെ ഉപയോഗം കൂടിയതുകൊണ്ടാവാം കയറിൻ്റെ നീളം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പട്ടണവാസികളിൽ ഒരാൾ പുതിയ കയർ വരുന്നത് വരെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി കുറേ പച്ച മാറാത്ത മുന്തിരി വള്ളികൾ പിണച്ച് ഒരു കയർ അതിലേക്ക് കുട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടു ഇതേ സമയം തന്നെ പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പടയാളി ദീർഘനാളായി തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ കുതിരയെ പ്രായാധിക്യവും അവശതയും കണ്ടുകൊണ്ട് തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് കുതിരയാകട്ടെ ആകെ അവശ നിലയിൽ നടക്കാൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാതെ തെരുവിലൂടെ അലയുന്നത് കണ്ട് പലരും ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ശപിച്ചു എങ്കിലും ആരും ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ നേരെയുണ്ടായ നീതി നിഷേധത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്താൻ തുനിഞ്ഞില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ കുതിരയാകട്ടെ പച്ച മാറാത്ത മുന്തിരി വള്ളികൾ കണ്ടപ്പോൾ അതേൽ കടിച്ചു വലിച്ച് അവ തിന്ന് വിശപ്പടക്കാമെന്ന ആ പാവം കരുതി കാണും അങ്ങനെ കടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണിനാഥം മുഴങ്ങുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ന്യായാധിപൻ അവിടെ എത്തുന്നു കുതിരയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സമീപവാസികളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അതിനെ വാർദ്ധക്യത്തിലും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ അയാൾക്കുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുതിരയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ന്യായാധിപന്മാരും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും സർക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കിട്ടുന്നതിലേറെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ അല്പമൊക്കെ താല്പര്യക്കുറവ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാറുമില്ലേ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ മക്കൾ വിമുഖത കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ന്യായമായ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ അതിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരെ നീതി നിഷേധിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നീതിയും ധാർമ്മികതയും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നീതി നടപ്പാക്കാൻ ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നാം ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുക്കണം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ നീതിയുടെ മണി അടിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ പോകുന്നവരാകരുത് നാം തീർച്ചയായും അവ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് എവിടെയാണ് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നാം അവരെ സഹായിക്കുകയും നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം 